ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ മാത്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം മലയാളം മീഡിയം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നേരെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വർക്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു പുസ്തക നമ്പർ എന്നുള്ളൊരു വർക്കാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് പേജ് നമ്പർ പത്ത് പുസ്തകത്തിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ പത്തിൽ ഉള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഇത് കേട്ടോ പുസ്തക നമ്പർ സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് കുട്ടികൾ പുസ്തകങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു ഒന്നാം ദിവസം ശേഖരിച്ച പുസ്തകങ്ങളാണ് ചുവടെ കാണുന്നത് അവയ്ക്ക് ക്രമമായി നമ്പർ നൽകാമോ അപ്പോൾ എത്രയാണ് നൂറ്റൊമ്പത് നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നൂറ്റി പതിനാല് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് നൂറ്റി പതിനാറ് നൂറ്റി പതിനേഴ് നൂറ്റി പതിനെട്ട് നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാം ദിവസം ശേഖരിച്ചത് മുപ്പത്തിനാല് പുസ്തകങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ എത്ര അവസാനത്തെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി വെച്ചത് ലാസ്റ്റത്തെ നമ്പർ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലായിരുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിൽ കൂടെ മുപ്പത്തിനാല് കൂട്ടിയാൽ നാലൊന്നുകളും നാലൊന്നുകളും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എട്ടൊന്നുകൾ കിട്ടി രണ്ട് പത്തുകളും മൂന്ന് പത്തുകളും കൂട്ടിയാൽ അഞ്ച് പത്തുകൾ ഒന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇറക്കിയിടാം അപ്പം നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവസാനത്തെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ നമ്പർ അടുത്ത ചോദ്യം അഞ്ചാം ദിവസം ശേഖരിച്ച പുസ്തകങ്ങൾക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് വരെയുള്ള നമ്പറാണ് നൽകിയത് എങ്കിൽ എത്ര പുസ്തകങ്ങൾ അഞ്ചാം ദിവസം കിട്ടി എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്കിത് കയ്യിൽ കൂട്ടി നോക്കാം അല്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് അപ്പം അങ്ങനെ നാല് കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ പക്ഷേ ഇപ്ര ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറ് നിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആറിൽ നിന്നും മൂന്ന് കുറച്ചാൽ മൂന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അഞ്ച് അഞ്ച് പൂജ്യം അല്ലേ രണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ പൂജ്യമാണ് വരിക അപ്പം മൂന്നാണ് ഉത്തരം കിട്ടുക പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൽ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടണം എങ്കിലാണ് നമുക്ക് നാല് ഉത്തരം കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അടുത്തത് സംഖ്യകൾ എത്ര നാനൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ നാനൂറ്റി മുപ്പത് വരെ എത്ര സംഖ്യകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാലോ നാനൂറ്റി മുപ്പതിൽ നിന്നും നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക അപ്പം എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം പൂജ്യം നമ്മൾ പൂജ്യത്തിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പത്ത് എന്നുള്ള ഒന്ന് ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് വേടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഒന്ന് കുറയുമല്ലോ മൂന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ രണ്ട് കിട്ടും പത്തിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറച്ചാൽ ഒമ്പത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒമ്പത് എന്നല്ല എഴുതാം ഒമ്പതിൽ കൂടെ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് പത്ത് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കയ്യിൽ എണ്ണി നോക്കാം ഇരു നാനൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് നാനൂറ്റി ഇരുപത്താറ് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് നാനൂറ്റി മുപ്പത് അപ്പോൾ പത്ത് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ സംഖ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് കുറച്ചിട്ട് ഒന്ന് കൂട്ടി എഴുതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ അടുത്തത് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് മുതൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ പത്ത് എന്നുള്ള സംഖ്യ കിട്ടും അടുത്തത് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് മുതൽ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് വരെ എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് ഇതേപോലെ നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് മൈനസ് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ മൂന്ന് വെട്ടിയിട്ട് പതിമൂന്നാക്കുക പതിമൂന്നിൽ ഇപ്പുറത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ആറ് കിട്ടും പതിമൂന്നിൽ നിന്നും ആ ഏഴ് കുറച്ചാൽ ആറാണ് ഉത്തരം കിട്ടുക അതിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് ഏഴ് എഴുതണം ഓക്കെ ഏഴാണ് ഉത്തരം അടുത്തത് അഞ്ഞൂ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ നിന്നും എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കുറയ്ക്കണം അപ്പം എത്ര കിട്ടും എട്ട് കിട്ടും അല്ലേ എട്ടിൽ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം കാരണം എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്
ഇരുന്നൂറ്റി നാല് പെൺകുട്ടികളിൽ കൂടെ പുതിയതായിട്ട് വന്ന ഇരുപത്തൊന്ന് കുട്ടികളെയും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് അഞ്ച് പൂജ്യം രണ്ടും രണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം മേളയിൽ മൊത്തം പങ്കെടുത്തവരുടെ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും കൂട്ടണം അല്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അഞ്ചും പൂജ്യം കൂട്ടിയാൽ അഞ്ച് മൂന്നും രണ്ടും അഞ്ച് രണ്ടും രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ നാല് അപ്പം നാനൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ നാനൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് പേര് ഈ ഒരു മേളയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികളാണോ പെൺകുട്ടികളാണോ കൂടുതൽ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഏതാണ് ആൺകുട്ടികളാണ് കൂടുതൽ അല്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊന്ന് മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് വരെയുള്ള നമ്പറുകളാണ് ഓട്ട മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് നൽകിയത് എങ്കിൽ ഓട്ട മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ നിന്നും തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് കൂട്ടണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒമ്പതിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറച്ചപ്പോൾ എട്ട് കിട്ടി എട്ടിൽ നിന്നും അഞ്ച് കുറച്ചപ്പോൾ മൂന്നാണ് കിട്ടിയത് ഈ മുപ്പത്തെട്ട് കിട്ടിയതിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാണ് ഉത്തരം വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം നോക്കാം സ്റ്റുഡൻസ് കളക്ടഡ് ബുക്സ് ഫോർ ദി സ്കൂൾ ലൈബ്രറി ദ ബുക്സ് കളക്ടഡ് ഓൺ ദി ഫേസ്റ്റ് ഡേ ആർ ഷോൺ ബിലോ ക്യാൻ യു നമ്പർ ദ ബുക്സ് ഇൻ ഓർഡർ അപ്പൊ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻ മുതൽ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ വരെ നമ്മൾ ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഇലവൻ കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ സെക്കൻഡ് ഡേ ദ സ്റ്റുഡൻസ് കളക്ടഡ് തേർട്ടി ഫോർ ബുക്സ് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ദി ലാസ്റ്റ് ബുക്ക് അപ്പോൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ കൂടെ നമ്മൾ തേർട്ടി ഫോർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ബുക്കിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ഓക്കെ The books collected on the fifth day were numbered from 253 to 256. How many books were collected on the fifth day? Let's see. 256 is minus 253. Now, minus 3 is equal to 3. That is why we add 3 plus 1 is 4. Then, 4 is the answer. Okay. Now, let's see. Next question. Next, in the sub-district sports meet conducted at Mary School, 199 boys and 204 girls were participated on the first day. On the second, that day, 199 boys and 204 girls were participated in the second day. Second day, 31 boys and 21 boy, girls were participated in the second day. How many students participated in the sports meet all together? Then we have all of them. That's why we have to do the boys. 199 plus 31. 230 answer. Then we have to do the 204. 21 add. 225. Then we have to do the same. ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ടുള്ള കിട്ടും ഇനി ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടിയും ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവും കൂടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസ് പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഹു ആർ മോർ ഇൻ നമ്പർ ഗേൾസ് ആർ ബോയ്സ് ബോയ്സ് ആണോ ഗേൾസ് ആണോ കൂടുതൽ യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ബോയ്സ് അല്ലേ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ആണ് ബോയ്സിൻ്റെ നമ്പർ ഓക്കെ അടുത്തത് സ്റ്റുഡൻസ് ഹു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദി ബോ റേസ് വെ ഗിവൺ ചെസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ടു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി നയൻ അപ്പൊ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി നയനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വൺ കുറച്ച ശേഷം ഒന്ന് കൂട്ടി എഴുതണം അപ്പൊ എത്രയാണ് നയൻ പ്ലസ് നയൻ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് ത്രീ അപ്പൊ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ തേർട്ടി നയൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ എഴുതിയെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് മനസ്സിലായി
കണ്ടുപിടിക്കുക ആ അത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ത്രീയിൽ നിന്നും സിക്സ്റ്റി സെവൻ മൈനസ് ചെയ്ത ശേഷം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കയ്യിൽ എണ്ണി നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൈനസ് ചെയ്യാനല്ലേ അപ്പോൾ മൈനസ് ചെയ്ത ശേഷം വൺ ആഡ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാ